Que alegria estarmos aqui para agradecer a você que tem dado todo o apoio a este nosso projeto. Eu quero dizer que nós amamos a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Nós nascemos nesta igreja. Nunca desistimos de lutar por esta igreja que nasceu por causa de vida de homens e mulheres que de joelhos dobrados oraram, derramaram lágrimas, muitas vezes em jejum e oração. Ah, como eu me lembro. Me lembro de minha mãe, Esther Gonçalves Josepete, da famosa vigília das sextas-feiras na casa de minha mãe, orando, jejuando, intercedendo a Deus pela Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Bom lembrar que o pastor Abel Amaral Camargo e sua esposa Jaci presidiram a Igreja Renovada por 14 anos. Verdade. Quanto aprendemos com aquela mulher. Sim. Doutor Jamil... Doze anos presidindo a Igreja Renovada do Brasil. Depois, por causa de uma enfermidade, ele foi impedido de continuar. Foi aí que então nós oramos, eu e minha esposa, conversamos com o Dr. Jamil e indicamos o nome do atual presidente, Pastor Advanir, que vem há 22 anos e nove meses à frente da Igreja. O nosso desejo, neste momento, em colocar nosso nome. Digo nosso porque eu quero presidir esta Igreja ao lado da minha esposa. Uma mulher de oração, uma mulher que tem influenciado muitas mulheres em todo o Brasil. Eu louvo a Deus porque o nosso ministério tem sido nosso. Nós temos a oportunidade de influenciar mulheres, de levar mulheres, desafiando mulheres a estarem orando, dando total apoio, consagrando suas vidas e no altar, sendo influência para outras mulheres fazendo da sua casa um lar de oração. Desafiando famílias a terem os seus filhos também no altar. Hoje, pela graça do Senhor Jesus, nós podemos dizer, Amém. nós, como família, servimos ao Senhor. A Igreja Presbiteriana Renovada, ela nasceu de um momento em que homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. E o ministério dos homens sempre apoiado pelas mulheres. E é isso que nós queremos, lutar por uma igreja renovada, em que... Homens e mulheres trabalhem juntos, porque a esposa do pastor, os filhos dos pastores, são os que mais são atingidos. Por isso que nós temos colocado no coração e temos orado para que a família do pastor seja cuidada. Que o pastor possa ter a sua condição digna de cuidar da sua família. Eu e Cláudia viemos para Aracaju em 1986 como missionários, um campo com 80 pessoas. Já se passaram 37 anos, os nossos filhos nasceram, cresceram, se casaram e se tornaram pais no ministério. E nós tivemos o privilégio de poder educar os nossos filhos, porque Deus deu graça aqui no Nordeste. É isso que nós queremos estender para todo o Brasil. Nós temos a alegria hoje de ter os nossos filhos no altar, deles de terem casado com pessoas que entenderam este projeto. E de nossos netos hoje, no altar, também com o microfone já estarem sendo treinados para adorarem e celebrarem Jesus. Como é lindo nós podermos é, ver e isso. Isso só pode acontecer porque a graça de Deus se derramou Sim. sobre nós. Nós não temos nada de especial, mas é esta experiência que Deus tem cobrado de mim e cobrado da Cláudia. Para que nós estendamos este legado, que nós possamos ajudar os pastores da Igreja Presbiteriana Renovada. Se pastor Abel... Pastor Jamil, Pastora Divanir, lutaram pela dominação, lutaram pelos pastores, pelas famílias. Nós queremos também deixar este legado. Estamos preparados para este momento. Queremos visitar o Brasil, queremos saber da sua realidade, queremos saber dos seus problemas. Aliás, conhecemos os problemas dos pastores, das esposas de pastores, dos filhos de pastores, porque nós passamos por isso. Era para eu estar me aposentando na Universidade Estadual de Maringá, mas eu abri mão. Cláudia podia estar já aposentada também, ela como uma psicóloga, como uma, uma mulher usada por Deus, mas nós abrimos mão de tudo. E digo, nunca deixamos a igreja presbiteriana renovada, nunca lutamos em outra senda, estamos aqui desde o início. E é por isso que eu entendo que nós estamos prontos e preparados para ajudar a igreja presbiteriana renovada, os pastores e suas famílias a voarem mais alto. Isso é possível sim, eu acredito. E hoje nós podemos dizer, 37 anos, nos três turnos, experimentando, sendo pastores. Experimentando dores, experimentando alegrias, vivendo várias emoções em 24 horas, 
totalmente diferenciadas. E é isso que nós podemos hoje dizer, que estamos preparados. Não que somos melhores do que qualquer outro, não. Mas estas experiências vividas dia a dia é que nós podemos estar podendo ajudar. Eu, na pessoa de mulher, podendo ajudar você, mulher, podendo nos juntar, porque a experiência, eu sei que você tem também em outras áreas, e juntas podemos levantar as mulheres do nosso Brasil. Eu me lembro, amor, dos encontros das mulheres tendo também os seus espaços. Minha mãe, eu me lembro quantas vezes eu acompanhei aqueles movimentos que as mulheres tinham de, 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 de oração, de intercessão, de jejum, e isso eu tenho certeza que as esposas de pastor têm vontade de fazer. Ah, como eu sonho com tudo isso para a nossa igreja. Temos de volta esse resgate, este nosso espaço. E por falar em experiência, eu tenho acompanhado, como disse já num vídeo, a diretoria executiva há 37 anos que eu sou como pastor, porque quando o doutor Jamil era secretário e o pastor Abel presidente, eu viajava com eles, ficava com o pastor Pedrosa, doutor Divino e os outros pastores que compuseram a diretoria. Depois do doutor Jamil presidente, eu continuei caminhando com ele. E quando o doutor Jamil saiu, em função da enfermidade, indicamos o nome do pastor Advanir e com muita alegria e honra, sabemos que a indicação não foi errada, glória a Deus, e eu aí entrei na diretoria como segundo tesoureiro, segundo secretário, secretário executivo e vice-presidente eu venho acumulando há quatro mandatos já há quase 13 anos. Pastor Advanir está à frente da igreja há 22 anos e nove meses. Fez um trabalho belíssimo, mas agora eu entendo que chegou o momento de darmos oportunidade para outras pessoas também servirem, não apenas na presidência, mas também em toda a diretoria executiva. Eu deixei de ser o vice-presidente porque entendi que já cumpri o meu papel como vice-presidente. E então coloquei meu nome à disposição. Eu quero que o meu colega, pastor, e as esposas de pastor, orem, jejuem, como nós temos feito há 21 dias, começamos dia Verdade. 7 de setembro até 27 de setembro, e esta última semana, estes últimos sete dias com jejum, pedindo a Deus que dirija o destino da Igreja Renovada. Que Deus abençoe a todos, uma gratidão a vocês. Fizemos questão de gravar este vídeo juntos, porque se eu for o presidente da Igreja Renovada, esta sendo a vontade de Deus, que creio será, eu quero minha esposa ao meu lado, servindo, viajando comigo todo o Brasil, ministrando, Cláudio, para estas mulheres, ministrando a palavra de Deus, juntas, juntas, nós vamos levar a igreja renovada a voar mais alto, voar como águia. Amém. Que Deus abençoe o seu coração. Gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe o seu coração, mulher, mulher de pastor missionária da Igreja Presbiteriana Renovada, evangelista, você que tem sido a desbravadora, a intercessora, que você continue assim, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. E como temos dito durante todo este ano aqui na Família Renovada, você, você não, não está, está sozinho. sozinho.